mtazamaji katika uh, habari za biashara na uchumi. Wakulima wametakiwa kujiunga na vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACOS ili kupata fursa ya kupata mikopo itakayowasaidia katika shughuli zao za kilimo. Katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya ushirika wa kifedha na mikopo ambayo kitaifa yamefanyika mkoani Mwanza, Mkuu wa Wilaya Nyamagana Amina Makilagi wakati akifungua maadhimisho hayo amesema, "Mpaka sasa vyama vya ushirika vimekuwa mkombozi kwa wakulima walio wengi kukopa pamoja na kuweka fedha wakati wa mavuno." Nitoe rai kwa wakulima na wanachama wote walioko kwenye Amcos waone umuhimu wa kuanzisha au kujiunga na SACOS ili pindi wanapohitaji fedha kwa ajili ya matayarisho muhimu ya kilimo waweze kupata kwa urahisi kupitia SACOS zao. Kwa kweli wajiunge na Amcos na Amcos imekuwa ni ukombozi kwa wakulima walio wengi. Aidha SACOS hizo zitatumika pia kama sehemu ya kujiwekea akiba pindi wanapovuna na kuuza mazao yao. Kwa upande wake mradi na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika Dr. Benson Ndiege amesema mpaka sasa chama hicho kimetengeneza mfuko kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vyama vingine vidogo ili kuinua kiuchumi pale wanapopitia changamoto zote za kifedha. Vyama hivi kwa sababu ndio nao miliki skalt wamefungua mfuko ambao wanaweka fedha zile za ziada ili wenzao ambao wana changamoto za kifedha waweze kukopa. Kwa hiyo maana sasa hivi hatutegemei chama cha akiba na mikopo SACOS yoyote ndogo au kubwa iwe na changamoto ya kifedha ukwasi. Mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika nchini Skat Hajati Aziza Mshana anabainisha manufaa yaliyofanikiwa kwa chama hicho pamoja na maboresho ya utendaji kazi wake. Tumeendelea kuimarika katika maeneo yafuatayo. Kwanza kuongezeka kwa mtaji kwa vyama vyote lakini pia kuongezeka kwa ukuaji wa utoaji wa mikopo kama ulivyoona katika mabanda yetu wale waliowakilisha sako nyingine lakini kuongezeka kwa wanachama vyama vimekuwa vikiongeza wanachama mwaka hadi mwaka na baadhi ya wadau walioshiriki katika maonyesho hayo wakaeleza umuhimu wa kujiunga kwa vyama vya ushirika tunatoa mikopo lakini tunahamasisha wanachama kujiunga na kujiwekea akiba na tunakopesha mpaka sasa hivi mpaka milioni hamsini. Unapokuwa mwanachama wa SACOS itakusaidia kujiwekea akiba kidogo kidogo ambayo si tu kwa ajili ya kukopa ikusaidie lakini pia itakusaidia hata baadaye katika maisha yako ya mbeleni. Maadhimisho haya ambayo yalifanyika kwa mara ya 15 nchini yamebeba kauli mbiu isemayo ulimwengu mmoja umoja wa ushirika na kifedha Flora Hermani Star TV Namna huko mji Kasoro Bahari yani Morogoro kazi ya Morogoro imeendelea kunufaika na uwekezaji mkubwa wa reli ya kisasa ya SGR ikishuhudiwa ongezeko la wawekezaji waliojitokeza kusogeza huduma muhimu za kijamii pia kuchochea biashara na shughuli za kiuchumi katika eneo hilo Omar Hussein ana taarifa hii Miongoni mwao wawekezaji waliojitokeza kusogeza huduma za kijamii ni kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Airtel ambao wamezindua huduma kwenye kituo cha SGR cha Jakaya Kikwete hapa Morogoro wakilenga kuwafikia wateja wao kwa karibu kutoka mkoa Morogoro na watumiaji wengine. Mteja anapokuwa mahali hapa akiwa amesahau PIN yake ya Airtel Money anaweza akapata huduma hiyo anaweza akafanywa usajili wa simu kadi mpya anaweza akarudishiwa line kama imepotea njiani wakati anasafiri anaweza katoa fedha wakaweka fedha kwenye simu anaweza kanunua hata na simu mpya na vingamuzi mbalimbali yote hii ni kuunga jitihada za serikali yetu na kurahisisha maisha ya wateja wetu wanapokuwa katika kituo hiki cha station Mstaikimea wa Manispaa ya Morogoro Pasco Kihanga mgani rasmi kwenye uzinduzi huo ameeleza fursa zilizopo tangu SGR ilipoanza kutoa huduma kwa kukimbilia fursa hii ni fursa kubwa sana ndani ya Morogoro nimekuwa nikisema kila siku wananchi wa Morogoro wasilale kila mtu atafuta anachoweza kutafuta kwa ajili ya huduma hii Airtel wameshawahi hawajachelewa kwa hiyo wao watakuwa wamekuwa wa kwanza wengine watakuja baadaye tutasema ni watu wamekuja baada ya Airtel baadhi ya wakazi wa Morogoro miongoni mwao wanufaika wameeleza pia mtazamo wao 
umuhimu wa uwekezaji kuboresha huduma. Mda mwingine mtu unatoka nyumbani labda huna kesho mikononi lakini utakapofika hapo utakutana na huduma, utapata pesa na utaendelea na huduma zako za safari na kila kitu. Ni Airtel kiukweli wako vizuri. Na hii huduma ya ni boost kiukweli tumeipenda sana tumepokea kwa mikono miwili. Maboresho ya huduma yanayoshuhudiwa ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye ujenzi wa reli ya kisasa SGR iliyokwishaanza kutoa huduma za usafiri wa abiria kati ya Dar es Morogoro hadi Dodoma kutoka hapa mkoani Morogoro o Mario Seni kwa Star TV Sante sana Omar Seni kwa taarifa hiyo mtazamaji tuende mapumziko mafupi nitakaporejea hapa nitakuletea habari za kimataifa Karibu sana mtazamaji wa Star TV katika habari za mataifa mbalimbali. Watu tano wamewawa katika shambulizi linalotajwa na serikali ya Uturuki kuwa ni la kigaidi kwenye makao makuu ya kiwanda cha vifaa vya ndege cha nchini humo. Chazo machugwa na ndani wa habari za kimataifa. Shambulizi hili la Jumatano hii ambalo limetokea Uturuki bado halijadaiwa kutekelezwa na kundi lolote. Lakini linakuja wakati matumaini ya amani ya wapiganaji wa Kikurdi wa PKK yakionekana kuzaliwa upya. Shambulio lililotenga makao makuu ya tasnia ya ulinzi huko Ankara limesababisha vifo vya watu watano na wengine 22 kujeruhiwa lakini Ankara ina washitumu wapiganaji wa Kikurdi wa kundi la PKK na kutangaza kuwa ilishambulia malengo 32 ya PKK na washirika wake kaskazini mwa Iraq na Syria usiku wa kuamkia Alhamis ikiwa kuhusika kwa chama cha wafanyakazi wa Kurdistan PKK kutathibitishwa shambulio la Ankara linakuja wakati maalum hivi karibuni wanasiasa wakuu wamependekeza kuwa mamlaka ya Uturuki ilikuwa tayari kuanza tena mazungumzo na PKK Siku moja kabla ya shambulio hilo kiongozi wa chama cha Ultra Nationalist MHP mshirika wa rais Edward Ameshangaza wengi kwa kubainisha kuwa uwezekano wa kumwachilia kiongozi wa PKK Abdullah Ocalan kwa sharti kwamba kiongozi huyo atatangaza mbele ya bunge kuvunjwa kwa kundi lake ambalo liko katika vita dhidi ya serikali ya Uturuki kwa miaka 40. Tukiangazia Marekani Wakati siku zikiendelea kuyoyoma na kuukaribia uchaguzi wa Marekani unaotaraji kufanyika mwezi ujao, kampeni ya Donald Trump imekishutumu chama cha Labour cha waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa uingiliaji wa wazi wa kigeni katika uchaguzi wa rais wa Marekani baada ya baadhi ya watu waliojitolea safari kusaidia kumpigia kampeni makamu wa rais Bikamala Harris. Waziri mkuu Uingereza Keir Starmer ambaye ni kiongozi wa chama cha Labour amejaribu kupunguza mzozo huo akionyesha kwamba chama cha Labour kimetuma watu wa kujitolea kwa muda mrefu katika uchaguzi wa Marekani. Jambo hili pia lilifanyika hapo awali kati ya chama cha Republican cha Trump na chama cha Conservative cha Uingereza. Kwingineko akiwa ziarani Italia waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin 
amethibitisha kuwa Marekani na ushahidi kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini wako Urusi. Ukraine na Korea Kusini zimesema wanajeshi wa Korea Kaskazini walisafiri hadi Urusi kwa ajili ya mafunzo kabla ya kupangwa kutumwa kupigana katika medani za vita mashariki mwa Ukraine na Magharibi mwa Urusi. Marekani haijabaini kama kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amepokea chochote kama malipo ya kuwatuma wanajeshi hao wakati uhusiano kati ya Korea Kaskazini na Urusi katika nyanja za ulinzi inazidi kukua. Wakati wa hotuba yake kwenye mkutano wa BRICS unaofanyika Urusi, Rais wa China Xi Jinping amezitaka nchi tatu kuepuka kujihusisha na Ukraine. Na sasa tuweke nukta katika habari hii. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka sitini ametiwa mbaroni kwa tuhuma za kuua bila ya kukusudia baada ya watu watatu kufariki katika nyumba ya kulelea watoto huko Swanag, Uingereza. Polisi wa Dorset walipokea ripoti kuhusu wakazi watatu waliopatikana wakiwa wamekufa katika nyumba ya utunzaji wa watu wasiojiweza ya Gainsborough katika barabara ya Uwell. Watu saba walipelekwa hospitalini kama tahadhari na wakazi wengine wa anwan hiyo walihamishwa hadi mahali ambako wanaweza kupatiwa huduma ifayo. Polisi wamesema vifo hivyo kwa sasa vinachukuliwa kuwa visivyoelezeka na kuongeza kuwa pelelezi wamethibitisha uwezekano wa sumu ya monoksidi ya carbon ndio njia kuu ya uchunguzi. Na msante sana Jazz Machugo kwa habari hizi za kimataifa. Mtazamaji twende mapumziko mafupi nitakaporejea hapa tutakuwa tukidunda dunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Yeah! Download it today and watch the best in local, international, and everything in between. Sante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa shabiki wetu na habari moja hizi ni habari za michezo na burudani. Tuanzie katika soka ambako wadau wa soka zaidi elfu nne wakiwemo mawakala kutoka katika mataifa mbali mali ya bara la Afrika watafika jijini Arusha kwa ajili ya michuano ya Chipukizi Cup inayotajwa kuwa muhimu katika kuibua vipaji vya wachezaji Chipukizi katika medani ya soka. Petrus Gerard ana taarifa hii. Michuano hii inahusisha wachezaji wenye umri kuanzia miaka saba hadi chini miaka ishirini na kwa mwaka huu yameongeza michuano mingine ukiwemo mchezo wa mpira wa kikapo na kuogelea. Mkurugenzi wa Future Stars Academy Alfred Taylor anasema lengo la mashindano hayo ni kujaribu kuwa sehemu ya kuibua na kuendeleza vipaji vya wachezaji wenye uwezo mzuri wa kucheza soka. Uh, community Shield ni, ni faraja wakati unaangalia kwamba unaona kuna zao lilotoka hapa watoto ambao wategemei tena nafunga kwenye kwenye mechi kubwa kama hiyo ndio ndio lengo la chipkizi na mwaka huu tunashukuru vijana wanne kutoka Future Stars ambao ni zao la Future Stars wamefanikiwa kupata mkataba kwenye ligi kuu kwa hii ni mwendelezo na wengine mbalimbali ambao pia wametoka sehemu mbalimbali kwa hiyo lengo kuu la, la chipkizi cup ni kuibua vipaji. Katibu wa chama cha soka mkoa wa Arusha, Emmanuel Anton, anasema watatumia mashindano hayo kuendelea kujenga uzoefu wa kupokea wageni wengi kuelekea michuano ya Afcon 2027. Kama Arusha, kama mkoa na si viongozi wa FA, tayari tuna uzoefu wa matukio makubwa na hii chipkizi kapu inaendelea kutujengea uzoefu. Hii ni nafasi kwa wachezaji, hii ni nafasi kwa wanawake kushiriki mashindano ya chipkizi cup. Kwa vile soka la wanawake linazidi kupanda na hii ni fursa kubwa ya kuonyesha vipaji vyao. Kwa kuwaje mchezaji unaanzia kuanzia miaka mitano, sita na kuendelea. Kama unavyoona mashindano yetu yana age category tofauti. Kama age category tofauti kazi yake ni kulikognize wachezaji katika umri sahihi ili apate makuzi sahihi ya, ya mpira. Wazazi wenye watoto ambao ni wasichana wanacheza mpira 
wa wapi nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya Chip Kids Cup kwa sababu ya fursa nyingi na sasa hivi tukiangalia mpira ni ajira michuano hii itaanza Desemba 9 na kufikia ukingoni Desemba 15 mwaka huu ukiwa ni msimu wa 15 tangu kuanzishwa kwake mwana michezo wako Beatrice Gerard Star TV Arusha Sante sana mwana michezo wetu Beatrice Gerard. Kocha msaidizi wa klabu ya Simba Darian Wiken amesema licha ya klabu na Mungu FC kubadili benchi lake la ufundi lakini wachezaji wao wanajua muhimu wa mchezaji huo. Hivyo wamejipanga kupata ushindi kwenye uwanja wao wa nyumbani wa KMC Complex ya Jumahe. Kocha Wiken amesema licha kujipanga kwa lengo la kushinda mchezo huo lakini wanatarajia mchezo utakuwa mgumu kutokana na klabu hiyo kuundwa na wachezaji wenye uzoefu mkubwa katika medani ya soka. Utakuwa ni mchezo mgumu na Mungo ni timu imara na yenye wachezaji wazoefu na tayari imepata kocha mpya. Lakini Simba ni kubwa zaidi na ipo tayari kupambana hadi mwisho kwa ajili ya kupata pointi tatu. Kocha msaidizi wa Namungo FC Ngawina Ramadhani Ngawina amesema wachezaji wana hali kubwa ya kupata ushindi katika mchezo huo licha kukili kuwa Simba ina kikosi imara. Simba ya mwaka jana nadhani sio Simba ya, ya mwaka huu na Namungo ya mwaka jana inatafuti kidogo. Kwa hiyo kubwa si tumejipanga mimi naamini dakika tisini zitaamua mechi. Kubwa tu tumefanya maandalizi mazuri na tumeisoma Simba tunajua ubora wao pia lakini tunajua udhaifu wao. Kwa hiyo kubwa tusubiri kesho dakika 90 itaamua. Wawakilishi wa wachezaji wanazungumzia namna walivyojipanga kupata matokeo bora katika mchezo huo. Tupo tayari kukabiliana na Mungu hata kama ratiba kidogo inatubana lakini tupo tayari. Kwa kwanza ni kile Simba ni timu nzuri imetoka kushinda mechi iliyopita na na sisi tumetoka kupoteza mechi zidi ya Singida. Kwa hilo sisi kwa pande yetu wachezaji tumeliona tunaingia kuheshimu Simba kwa kisha kwamba tunayatumia ile mazaifu ambayo wako nayo kisha kwamba nasi tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Mchezo mwingine wa ligi ya NBC utawakutanisha Azam FC dhidi ya Kengodi. Benchi la ufundi kwa timu zote mbili wanasema wamejiweka sawa kwa lengo la kushinda katika mchezo huo. Uh, we must respect but we must to, 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 to go to the game and to, to tell us that we are we are we are the we are the we are the winner. Sababu tumekuwa kucheza kigoma tumepoteza sasa tunajua kwa Azamu kwetu tunajua coach Azamu kucheza nao tunajua anavyocheza kosi tutakuja na coach yetu ipate alama tatu tuna wapi tunakosea lakini kadi ya siku zikozidi kwenda tunaenda tunarekebisha tuta, tutakaa sawa mapema na msi hii uongozi wa timu ya Namungo FC ulitoa taarifa kufanya mabadiliko ya benchi la ufundi la timu hiyo kwa kumtangaza Juma Mgunda kuwa kocha mkuu akisaidiwa na Ngawina Ngawina pamoja na Shada Kinsajigwa wakati aliyekuwa kocha wa timu hiyo Mwenyezaela na akipewa jukumu la mkurugenzi wa ufundi wa timu hiyo Mbwana Shomali Star TV Dar es Salaam Um, Tukiukia katika mkongoto ambako uongozi wa shirikisho la mchezo wa karate nchini TSKF umesema wamejumuisha watoto wenye umri chini ya miaka kumi kwenye mashindano ya taifa ya mchezo huo kwa lengo la kutengeneza wachezaji imara atakaofanya vizuri kwenye mashindano mbali mbali ya kimataifa miaka ijayo Disemba mwaka huu huko jijini Dodoma kutafanyika mashindano ya taifa ya mchezo wa karate yatakao shirikisha wachezaji zaidi ya mia tatu huku watoto chini ya miaka kumi wakipewa kipaumbele katika mashindano hayo katibu wa TSKF Sensei Taifa Liwewa amesema wametoa nafasi kwa watoto katika mashindano hayo makubwa ngazi ya nchi kwa lengo la kuwaandaa na kuwakomaza ili waje kuwa wachezaji imara hapo baadaye tunamjengea uzoefu lakini pili kujiamini tatu fikra nne nidhamu tano anakuwa ana wepesi sita anakuwa mkalimu saba anaweza kujiamini mahali popote anapokwenda nane anaweza kujirinda na kujikinga ya mwenyewe tisa anaweza akawa mshauri bora lakini kumi anaweza akaja kuwa kiongozi bora wa michezo kwa hiyo tunawaandaa watoto waweze kuwa katika nyanja zote waje kuwa walimu waje kuwa viongozi kuhusu msisitizo wa kutanguliza nidhamu pindi wanapotoa mafunzo wa mchezo huo liwewe anatoa ufafanuzi hiyo yote ambaye hakupata misingi bora ya karate lazima mtaani atakuwa anatishia watu atakuwa na wanyanyasa atakuwa na wabuguzi kwa sababu ana elimu ya kujua nini afanya anapopambana na mtu sasa hicho ndicho kitu kinapelekea watu waweze kuogopa na ndio maana unaona hata wazazi wanakuwa wanaogopa sana kuwapeleka watoto kujifundisha karate ni kwa sababu wanajua labda atakuwa na, na, na matendo maovu atakuwa kwenye jamii ya kubaliki lakini si sawa mtu yoyote ambaye amepitia misingi ya karate na elimu bora kwa walimu wenye nidhamu na heshima na wanaojua misingi ya karate 
utakuwa mpendwa katika jamii. Baadhi ya wadau wa karate jijini Dar es Salaam wanazungumzia juu ya umuhimu wa kujifunza mchezo huo ili kujiweka sawa kiafya na hata ulinzi binafsi. Una umuhimu wa kujifunza kali tangia ukiwa shule tangu mdogo pia hata ukiona kabu anaweza kwa umuhimu wa kujitetea. Ulinzi kwa maana hata kama sikuona utokaji wako kwenda kutafuta riziki na watu kwa nafsi mbaya maana kwa kutumia ina maana unaweza kujitetea kwa namna yoyote Mashindano haya ya taifa ya mchezo wa karate yanatumika pia kuchagua wachezaji wa timu ya taifa itakayoshiriki mashindano ya Afrika hapo mwakani huko Afrika Kusini Leona Dinyoni Star TV Dar es Salaam Haya mambo ya karate mambo ya kina Bernard James Tuzamaje tujiunge sasa na Abdullah Tilata kwa habari za michezo za